হ্যালো বন্ধুরা আজকে নতুন ধরনের একটা ক্লাস আমরা করতে চলেছি পড়াশোনার বিভিন্ন ক্ষেত্রেই আমরা কিন্তু বিশেষ করে গণিত এবং ভৌতবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম নোটেশনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি সেই সমস্ত নোটেশন অনেক ক্ষেত্রে সারা বলে থাকেন এগুলো গ্রিক ওয়ার্ড থেকে এসছে বা গ্রিক লেটার থেকে এসছে বা ল্যাটিন অ্যালফাবেট থেকে নেওয়া হয়েছে এরকম কিন্তু সারা প্রায়ই বলে থাকতেন তো সেই লেটারগুলো কেমন হয় সেটা আমাদের সেই সময় দেখার ইচ্ছা হতো বা জানার ইচ্ছা হতো কিছুদিন পরে সেই ইচ্ছাটাও কিন্তু আবার চলেও যেত তাই না তো সেই ইচ্ছাটাকে পূরণ করার জন্য আমরা কি করতে চাইছি আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে গ্রিক লেটার বা গ্রিক লেটারগুলো কি কি তাদেরকে লিখতে হয় কিভাবে সেখানে কয়টা আছে সেটা আমরা দেখে নিতে চাই তো চলো দেখে নিই এখানে দেখো গ্রিক লেটার আমি সবগুলো লিখেই রেখেছি মোট আছে টোয়েন্টি ফোর লেটার্স হ্যাঁ টোয়েন্টি ফোর লেটার মোট আমাদের এখানে আছে গ্রিক লেটারের মধ্যে আলফা বিটা গামা ডেল্টা এফসিলন জিটা ইটা থিটা আয়োটা কাপ্পা ল্যামডা মিউ নিউ জাই অমরিকন পাই রো সিগমা টাও আপসিলন ফাই কাই সাই ওমেগা এবার আমরা দেখব এদেরকে লিখতে হয় কিভাবে আমাদের যেমন ইংলিশ লেটারের ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল স্মল আছে এখানেও ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রেও কিন্তু ক্যাপিটাল স্মল দুটোই আছে আমরা দুটো একবারে লিখে নিতে চাই এবং আশা করি তোমাদের এই ক্লাস ভালো লাগবে সবার প্রথমে দেখে নিই আলফা কিভাবে লিখতে হয় আলফা লিখতে হয় কিভাবে যেটা আমরা ক্যাপিটাল এ লিখি সেটা অর্থাৎ এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল আলফা তাহলে স্মল কেমন হবে স্মল আলফা দেখো স্মল আলফাটা কিন্তু আমাদের বেশি কাজে লাগে বা বেশি আমরা সঙ্গে পরিচিত স্মল আলফা বিশেষ করে দীঘা সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা তো দুটো বিজ আলফা বিটা ধরেই নিই তাহলে বিটা কি হবে দেখো এটা ক্যাপিটাল স্মল হলো বিটাও একই রকমভাবে এটা হচ্ছে বিটা বি বি আর কি কিন্তু গ্রিক লেটারকে বিটা বলা হয় আর স্মল লিখলে কেমন করা হবে ভালো করে দেখে নাও বিটা তারপরে দেখাচ্ছি গামা এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল গামা প্রথমে একটা লম্বা টান দিয়ে এখান থেকে এরকম করে দিতে হবে গামা আর যদি স্মল লিখতে চাই তখন কিভাবে লিখতে হবে এরকম করে প্রথমে এরকম করে দিয়ে এরকম প্যাচানো ওয়ায়ের মতো অনেকটা ডেল্টা ডেল্টা ক্যাপিটাল ডেল্টা হচ্ছে একটা ট্রায়াঙ্গেল আর স্মল যদি লিখি তখন আমাদেরকে এরকমভাবে লিখতে হবে স্মল ডেল্টা তারপরে হচ্ছে এপসিলন হ্যাঁ এপসিলন ক্যাপিটাল ই লিখলেই সেটা হয়ে যাবে গ্রিক লেটারে এপসিলন যদি আমরা একটা স্মল লিখতে চাই তাহলে এরকমভাবে লিখতে হবে এপসিলন জিটা তাহলে জিটা কেমন হবে ক্যাপিটাল জেড লিখলেই সেটা স্মল জিটা কেমন হবে দেখো এরকম টাইপের স্মল জিটা ইটা কেমন হবে ইটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এইচ এটা হবে আমাদের ইটা আর স্মল যদি লিখি দেখো এন এর মতো লিখতে হবে এন এর মতো লিখে এটা লম্বা করে দিতে হবে ইটা থ্রিটা কি হবে থ্রিটা কিন্তু তোমার পরিচিত সবাই থ্রিটাকে আমরা কোন দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করি থ্রিটা দ্বারা কোনকে বোঝানো হয় দেখো থ্রি ক্যাপিটাল থ্রিটা লিখলে এই টানটা ঠেকবে না হ্যাঁ এই টানটা ঠেকবে না কারোর সঙ্গে দেখো আর যদি ঠেকে যায় তাহলে কি হবে তখন সেটা স্মল থ্রিটা হয়ে যাবে এরকম ঠেকে যাবে স্মল থ্রিটা তাহলে স্মল থ্রিটা কিন্তু আমরা অ্যাঙ্গেল বোঝানোর ক্ষেত্রে কাজে লাগাই আয়োটা আয়োটা কি হবে ক্যাপিটাল আই এটা আয়োটা আর স্মল আয়োটা কেমন হবে এরকম স্মল আয়ের মতো কিন্তু ফোটা থাকবে না কাপ্পা কাপ্পা কেমন হবে ক্যাপিটাল কে লিখলেই সেটা হয়ে যাবে কাপ্পা স্মল কাপ্পা কেমন হবে স্মল কাপ্পা দেখাচ্ছি দেখো এটা লিখে এটা একটু পেঁচিয়ে দিতে হবে স্মল কাপ্পা ল্যামডা উল্টানো ভিড় মতো দেখো এটা হচ্ছে ল্যামডা আর স্মল ল্যামডা তাহলে কেমন হবে স্মল ল্যামডাও এরকমই থাকবে কিন্তু একটু লেস থাকবে এরকম তাহলে দেখো এটা ভিড় মতোই হয়েছে কিন্তু একটা লেজ আছে এখানে তাহলে ল্যামডা মিউ মিউকে আমরা ক্যাপিটাল এম দ্বারা প্রকাশ করে থাকি ক্যাপিটাল এম আর যদি স্মল লিখি বা এটা ক্যাপিটাল এম আমরা এমনি ইংলিশে কিন্তু এটাকে মিউ বলা হয় গ্রিক লেটারের ক্ষেত্রে স্মল মিউ লিখলে এরকম করে লিখে এখানে ইউ লিখে দিতে হবে ইউ তাহলে মিউ নিউ নিউ কি হবে এরকম দেখতে অর্থাৎ এন এর মতো দেখতে নিউ নিউকে আমরা কিভাবে লিখব অনেকটা ভিড় মতো একটা সোজা দিয়ে এরকম করে বাঁকিয়ে দিতে হবে এটা হবে নিউ তারপরে চলে আসলাম যাই যাই লেখাটা একটু ঝামেলা ক্যাপিটাল যাই লেখাটা সেই জন্য ক্যাপিটাল যাই খুব কম কাজে লাগে না আমার তো দেখা নেই লাগতেও পারে কিন্তু এখন পর্যন্ত লাগেনি ক্যাপিটাল যাই প্রথমে একটা লম্বা লম্বি করে আই লিখে নিতে হবে তারপরে এখানে একটা থার্ড ব্যাকেটের মতো দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে এরকম এটা হচ্ছে যাই কিন্তু স্মল যাইটা খুব কাজে লাগে হায়ার ম্যাথামেটিক্সের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু খুব কাজে লাগে কীভাবে লিখতে হয় দেখো এরকম যাই অমরিকন 
ও তা ক্যাপিটাল ওমনিকন ছোট ও লিখলে স্মল ওমনিকন এটা কিন্তু আমাদের মডার্ন অ্যালজেব্রাতে গ্রুপ রিং ফিল্ড এখানে কিন্তু এটাকে অপারেশন হিসেবে ব্যবহার করা হয় তারপরে পাই পায়ের সঙ্গে তো ছোট বড় সবাই পরিচিত বৃত্তের ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার সেই পাই এটা ক্যাপিটাল পাই আর স্মল পাই কীভাবে লিখতে হবে এই রকমই একটু শুধু বাঁকিয়ে দিতে হবে একটু বাঁকিয়ে দিলাম আই দিলাম পাই কিংবা অনেকেই আমরা এরকম করেও লিখতে পারি পাই রো কেমন হবে এই রো রো হবে এইটা দেখতে রো হ্যাঁ পীর মতো দেখতে আর কি আর স্মল রো কেমন হবে এরকম সিগমা সিগমা ক্যাপিটাল সিগমা এরকমভাবে লিখতে হয় এটা কিন্তু ইলেভেন টুয়েলভের ক্ষেত্রে বা তার উঁচু ক্লাসের ক্ষেত্রে এটা সামেশান বা অনেকগুলো যখন যোগ করি তখন এটা ব্যবহার করা হয় অনেকগুলো নাম্বার একসঙ্গে যোগ করলে তখন এই চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হয় যে অনেকগুলো নাম্বার একসঙ্গে যোগ আছে তো এটা সিগমা ক্যাপিটাল সিগমা স্মল লিখলে এরকম তারপরে টাউ টাউ মানে হচ্ছে যেটা আমাদের টির মতো টাউ আর স্মল টাউ কেমন হবে একটু বেঁকে দিতে হবে নিচের টাউ একটু বেঁকে দিতে হবে এরকম স্মল টাউ আপসিলন আপসিলন কেমন হবে দেখো দুটো জিনিস আছে একটা কিন্তু এপসিলন একটা আপসিলন এখানে কিন্তু উল্টো পাল্টা হওয়া যাবে না এপসিলন আর আপসিলন ওয়ায়ের মতো হ্যাঁ আপসিলন কেমন হবে এরকম আপসিলন আর স্মল আপসিলন কেমন হবে এরকম আপসিলন ফাই ফাই কেমন হবে একটা গোল দিয়ে এর মধ্য দিয়ে আই লিখে দিলেই হয় হয়ে যাবে ফাই আর গোল দিয়ে শুধুমাত্র যদি আমরা কেটে দিয়ে এরকম করে তাহলে সেটা স্মল ফাই ক্যাপিটাল ফাই স্মল ফাই তারপরে কাই এক্স লিখলেই সেটা হয়ে যাবে কাই এবার স্মল যদি লিখতে চাই তাহলে একটু বাঁকা করে এস এর মতো লিখতে হবে তারপর এটাকে কেটে দিতে হবে তাহলে হয়ে যাবে এটা একটু কাই তাহলে কীভাবে লিখবো তাহলে দেখো এরকম করে কাই তারপরে সাই সাই কীভাবে লিখবো সাই দেখো ত্রিশুলের মতো আর কি এরকম করে দিয়ে এখানে একটা আই লম্বা করে দিলে হবে তাহলেই হয়ে যাবে সাই স্মল সাই কেমন হবে ত্রিশুলের মতোই যদি আই না দিয়ে এমনি টান দিয়ে দিই তাহলে হয়ে যাবে সাই ওমেগা ওমেগা কিন্তু আমাদের এটা ফিজিক্সে খুব কাজে লাগে এটা আমরা ওহম বলি রোধের একক এটা কিন্তু খুব কাজে লাগে এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল ওমেগা স্মল ওমেগা এটা আমাদের ম্যাথের ক্ষেত্রে কাজে লাগে কমপ্লেক্স নাম্বারে খুবই কাজে লাগে জটিল রাশি খুবই কাজে লাগে এটা তাহলে দেখো এই হচ্ছে গ্রিক লেটারের টোয়েন্টি ফোর লেটার্স ঠিক আছে তাহলে চব্বিশটা লেটারের সঙ্গে আমরা পরিচিত হলাম তাহলে দেখো আলফা বিটা গামা ডেল্টা এপসিলন জিটা ইটা থিটা আয়োটা কাপ্পা ল্যামডা মিউ নিউ যাই অমরিকন পাই রো সিগমা টাও আপসিলন পাই ফাই কাই সাই ওমেগা তো আশা করি তোমাদের এই ক্লাসটা ভালো লেগেছে তো গ্রিক লেটার তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরলাম তো এখান থেকে তোমাদের মনে হতে পারে দেখো অনেকগুলোই কিন্তু আমাদের ইংলিশ লেটারের সঙ্গে মিল আছে যেমন এ বি তারপরে এই যে ই তারপরে এইচ আই কে এগুলো অনেক কিছু মিল আছে তো এখান থেকে মনে হতে পারে যে আমাদের ইংলিশ লেটার মনে হয় এখান থেকে এসেছে তো ইংলিশ লেটার কিন্তু সরাসরি এখান থেকে আসেনি ইংলিশ লেটার কোথা থেকে এসেছে বা কার সঙ্গে আরও বেশি মিল আছে আর এ অন্য একটা ক্লাসে আমি কি করব তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব আজকের মনে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ বাই বাই আশা করি তোমাদের ক্লাস ভালো লেগেছে